எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு எந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கல்யாண வீட்டு காரக்குழம்பு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நான் ஒவ்வொரு கல்யாண வீட்டுக்கும் போனேன்னு வைங்களேன் காரக்குழம்ப கொண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவேன் அது எப்படி தான் இவ்வளோ சுவையாக இந்த காரக்குழம்ப செய்கிறாங்களோ நம்மளும் வீட்டில் செய்கிறோம் அது வேறு விதமாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டைலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கல்யாண வீட்டு காரக்குழம்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வீட்டு கல்யாணத்துக்கும் போனீங்கனாலும் அத்தனை வீட்லேயும் ஒரே மாதிரி பக்குவமாக காரக்குழம்பு இருக்கும் சுவை ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த காரக்குழம்ப எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நாங்கள் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு கல்யாண கச்சேரி நிறையா போவோம் அப்போது ஒரு தடவை ஒரு குக் அவர் சமையல்காரர் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் எப்படி செஞ்சீங்க சொல்லுங்கன்னதுக்கு சிலர் சொல்லுவாங்க சிலர் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க நீங்களே நல்லா செய்கிறீங்கம்மா உங்களோடது பார்த்துட்டு நாங்கள் நிறையா செய்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவர் விளக்கம் தந்தார் எப்படி செய்யணுன்றது அதே போல் காரக்குழம்பு உங்களுக்கு நான் இப்போது செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போது அதற்கு தேவையான பொருள்களும் செய்முறையும் பார்த்துடலாமா இப்போ கல்யாண வீட்டு காரக்குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் நான் உங்களுக்கு செய்முறையை காமிச்சிட்றேன் அப்படியே இப்போ நான் புளி ஒரு நல்ல எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கிட்டு அது நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் தூள் மூணு டீஸ்பூன் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சாம்பார் தூள் வந்து மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே மற்ற வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு வானொலி அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முழுவதுமே நீங்கள் நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லது இப்போது எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபது சின்ன வெங்காயம் நம்ம போட்டுக்கலாம் அது கூட ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பாதி வதங்கினோடனையே நாலு சகப்பு மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டு சோம்புத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க அதில் இரண்டு டீஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் வெந்தய வாசனைக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதில் இப்போது நம்ம துண்டுகளாக்கிய தக்காளி ரெண்டு சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வதக்கணும் இப்போது தக்காளியும் நல்லா வதக்கியாச்சு இது கொஞ்சம் ஆற விட்டு இதில் தேங்காய் பூ சேர்த்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பூ வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்ட தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போது திரும்ப வந்து நம்ம அந்த கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லா ஊற்றுங்க அந்த எண்ணெயும் தண்ணியும் அந்த குழம்பும் நல்லா பிரியணும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் நம்ம இப்போது எண்ணெய் சூடாயிருச்சு அதில் நான் கடுகு அரை டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் இதில் சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம மசாலா அரைக்கும் போதே அதை வ வதக்கி நல்லா வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் அது சேர்க்க வேண்டாம் கடுகு பொறிஞ்சதுமே சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதில் போடுறேன் நான் வாசனைக்கு நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து அதை உருவி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ம அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திரும்ப வதக்கலாம் இப்போது நல்ல நிறத்திற்காக காரம் இல்லாத காஷ்மீரி மிர்ச் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பொடியை மிளகாத்தூளை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் சிகப்பு மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் அந்த சாம்பார் தூளில் இருக்கக்கூடிய மிளகாத்தூள் எல்லாமே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜார் கழுவுன தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்தது புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுக்கு காய்கறி எதுவும் தேவையில்லை நமக்கு இப்போ காய்கறி இல்லாமல் சுவையாக ஏதாவது செய்யணுன்னா 
இது செய்யலாம் இப்போ இந்த லாக்டவுனுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான குழம்பு இது அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகளை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் அது பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் போல் அரிசி மாவு வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு அதில் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் கொதிக்க விடலாம் இப்போ நான் கரைச்சிட்டேன் ஊற்றுறேன் இது ஒரு கூடுதல் சுவைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கணும் அது ஒன்று இப்போ அரிசி மாவு எல் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இது மறுபடியும் மூடி வச்சு நான் கொதிக்க விட போகிறேன் ஆஹா திறந்தா என்ன மனம் அப்பா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது மனமே இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் நடுவில் அடிக்கடி எடுத்து கலந்துக்கோங்க கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு அந்த எண்ணெயும் குழம்பும் நல்லா தனியாக தனித்தனியாக பிரியணும் அந்த அளவுக்கு கலந்துக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு நம்ம அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம் அவங்களுக்கே ஒரு பக்குவம் தெரியும் இது மேலே ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிருங்க அவ்வளோதான் ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிடுங்க அப்படி பிரமாதமாக இருக்கும் இதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி தினை அரிசி செஞ்சு கொடுங்கன்னு பசங்க கேட்டிருக்காங்க அது செய்ய போகிறேன் அது உங்களுக்கு தனியாக பீஸ் ஓடா தரேன் அது வந்து கஷ்டப்பட்டு உடம்பு குறைச்சிருக்காங்க இல்லையா இது போல் சிறுதானியங்களை வந்து சாப்பிட்டு தான் இந்த தம்பி அதாவது வேண்டாத கொழுப்பெல்லாம் இருக்காது தொப்பை விழாதுன்றதுக்காக பசங்க அந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை வந்து கேட்பாங்க அது செஞ்சு கொடுப்பேன் நான் கல்யாண வீட்டு கார குழம்பு செய்கிறது இவ்வளவு சுலபமா அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோ இது செஞ்சு பாருங்க ஆஹா வீட்டையே மனம் தூக்குது ஏன் பசங்க நடுவில் வந்துட்டாமா என்ன செய்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு முறை ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செய்ய செய்யவே கொதிச்சிருச்சா கொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டில் போட்டு சாதம் போட்டு <laughs> லாக்டவுன் காரணமாக உங்களுக்கு காய்கறி கிடைக்கலன்னா கவலைப்படாதீங்க இந்த கார குழம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க மண் சட்டி இருந்துச்சுன்னா அதில் செய்யுங்க நான் மண் சட்டியில் செய்து காமிச்சிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்த முறை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது வந்து இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்தி கூட கூட நல்லா இருக்கும் பூரி கூட ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் சாதத்து கூட எல்லாத்து கூட நல்லா இருக்கும் இந்த தயிர் சாதம் இருக்குல்ல அதை நல்லா குழச்சி அது கூட இந்த பக்கத்தில் இதை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ஆஹாஹா என்ன பிரமாதமாக இருக்கும் நான் கையில் வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க முதல்ல நீங்கள் சாப்பிட்டு காமிப்பீங்க அப்படின்னு இப்போது வந்து இந்த லாக்டவுன் காரணமாக சிலருக்கு பொருள் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அது வந்து டெம்ப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சாப்பிட்டு காமிக்கிறது இல்லை அதனால் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் பாருங்கள் நீங்கள் இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் இதை செய்து சாப்பிட்டு எனக்கு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்